Indonesia melibas Singapura dengan 9 gol tanpa balas pada lanjutan grup A Piala AFF U16 pada 3 Agustus 2022. Pertandingan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Tiga gol timnas U16 Indonesia dicetak oleh Muhammad Nabil Ashura. Sementara itu, gol lain masing-masing dibukukan Hanif Ramadan, Muhammad Kafiatu Rizki, Rizki Afrizal, Wali Marifa, dan Ikomang Ananta Krishna Putra. Sementara itu, dua pemain timnas U16 mengalami cedera saat bertanding melawan Singapura pada pertandingan tersebut. Keduanya yakni Muhammad Ridho Al-Ihsan dan Azaki Esa. Cedera yang dialami Muhammad Ridho cukup parah, sebab pada saat itu ia cukup lama diperiksa di pinggir lapangan sebelum akhirnya harus ditandu. Lalu Azaki Esa yang bertugas sebagai salah satu gelandang serang timnas U16 Indonesia harus meninggalkan lapangan pada menit ke-76. Azaki terlihat digendong staf medis saat pertandingan berakhir. Cederanya dua pemain U16 timnas Indonesia tentu saja menjadi kabar buruk. Sebab timnas U16 Indonesia telah dijadwalkan menghadapi laga penentuan kontra Vietnam pada match day terakhir grup A Piala AFF U16 pada 6 Agustus 2022. Pelatih timnas U16 Indonesia, Bima Sakti mengaku tidak terlalu khawatir karena komposisi pemain yang cukup merata. Laga selanjutnya melawan Vietnam ialah penentu nasib timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2022. Saat ini, timnas U16 Indonesia menempati puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin dari dua laga. Namun timnas U16 Indonesia belum aman karena mereka hanya unggul selisih gol atas dengan Vietnam yang duduk di posisi kedua.